അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോറും ഒരു കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിയോ തൈരോ ചേർക്കാം പിന്നീട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് പരുവാവുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പേസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലേക്കും പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലേക്കും നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് മുറിച്ചതിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചിക്കൻ പീസസ് ഡയറക്റ്റ് മസാല പുരട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓരോ സെറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ ഇപ്പോൾ തീരാറായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ സെറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കണേൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ബൈ ടേക്ക് കെയർ